，郭大侠，可不可以带我一开眼界啊？龙先生，你要跟郭大侠一块儿去吗？对呀、啊，万万不可啊！有什么不可以？我自幼学过武功。再说了，有你和名满京城的郭大侠在旁，还会有什么差错吗？龙先生，此事非同儿戏、啊。别再说了，我已经决定了，非去不可。哎，魏大人，既然龙先生喜欢去凑热闹。为什么不呢？龙先生，请，请。这位兄弟是巨斌，赶紧给龙先生请安。啊，不必了，好高明的剑法呀！啊，见笑了您。哎，大侠饶命啊！哎，饶命啊！就凭你，也配做玄阴教的阎罗王？我不是真的阎罗王，我只是第三号替身。三号替身。
皇上回宫了。哦，同行者，还有何人？回大人，同行者还有卫青卫将军。皇上像是心情很好的样子，传旨御膳房准备了宵夜，此时正与卫将军饮酒呢。你下去吧。是，大人。哈哈哈哈哈！哎呀，今晚朕真是大开眼界呀！要是我大汉多几个像郭姐、霍去病这样的人才，何愁国家不兴、匈奴不亡啊？皇上圣明，这也是微臣的想法。朕现在才明白，这天下之大，真是无奇不有。朗朗乾坤，竟然有这么一个弄虚作假的玄阴教。如果不是那个阎罗王太窝囊。啊！朕真想和他大战三百回合，皇上万万不可。您是万金之躯，争取的是千秋的帝业，切不可跟这些草莽人物逞强争胜啊！爱卿，你就是太守规矩了，所以身上少了些郭姐的洒脱，还有霍去病的胆色。人无完人，将无全才，这一点臣早就有自知之明了。<笑>啊，这郭姐的武功，朕是见过了。可是破案呢？那个假阎罗王好像和破案没什么太大关系吧？皇上担心的事情啊，郭姐肯定已经想到了。所以不出意外的话，我想郭姐应该也有所行动了。啊，但愿如此，请皇上放心，郭姐既然已经答应了，就一定会做到的。嗯，来来来来干，来来干。哎哎哎！看到没有？今儿老铁大方起来了。哎，说说说说。对呀、啊，有些反常，以前很小气的嘛。小气？我何时小气过了？哎，酒有的是，今晚让你们喝个痛快。来来来，来干了啊！来来，老铁。哟，哎，郭大侠，哎，郭大哥，这么热，来来来，坐坐坐，坐坐。来，好不容易的巧嘛，来，大家坐坐坐坐坐坐坐，有酒喝了。哎，郭大哥，以您的身份哪里不能喝酒啊？没想到你别的地方都不去，就到这里来跟我们这些下人喝酒。是啊，郭大哥，您是堂堂的大侠，而我们只是一群贩夫走卒而已呀、啊。什么大侠呀？我跟你们一样，都是好兄弟。嗯啊，来来来来，敬郭大哥，干了，喝。掌门人，我觉得那韩通答应的太爽快了，其中会不会有诈呢？韩通生性多疑善变，有诈也不是没有可能。不过，他有一个致命的弱点。他有什么弱点？贪得无厌，好大喜功。姑娘，只要抓住了他的弱点，想必他必定会上钩的。也许我早该让你回去，把那假陆凡给换回来。哎，郭姐知道其间的变化吗？还不到告诉他的时候呢。事不宜迟，迟恐生变。掌门人，我们现在就出发，把贾陆凡给换回来。嗯。陈奎啊，你有没有发现？你师傅这两天的举动有些古怪，属下倒没有特别的感觉。不过，哦，对了，我想起来了，师傅以前吃饭的时候吧，通常从不吃辣的，可是这两天怪了，好像特别喜欢吃辣的。你是说有问题？哼，该不是他想耍什么花招耍到我韩某人头上吧？不会吧？不过也难说呀。江湖险恶，这件事情一定要查清楚。哎。盟主，你怎么来了
，还生气了。其实，肖姑娘的事错不在你，你别放在心上。现在，她的伤已经痊愈了。她跟我说呀，特别想见你。嗯，怎么了，小姨？嘿，你干嘛哭啊？哭了可就变成丑姑娘了。哈哈。来，郭大哥跟你比划两下。看你的剑法最近有没有长进，郭大哥，你永远都是我的大哥。如果我死了，你会想我吗？傻丫头，说什么呢？你永远是我的好小妹，我怎么会不想你呢？有你这句话就行了。韩兄，早啊！哎，韩兄，你这是？陈奎，属下在。你师傅身上还有哪些特征？师傅的手臂上曾经有过一次刀伤。没有。陆兄，你我在见郭姐之前说的一番话，你还记得我说的是什么吗？哦，韩兄，你说不论他提出任何事情，你都可以答应他，咱们以静制动。暗中探寻奇书的下落，只要奇书到手，江湖就是你我的天下了。看来是我多疑了。陆兄，受韩某无礼了。原来，韩兄是在试探陆某的真假。哼，小心驶着万年船。韩兄，你没错嘛，陆某何怪之有啊？小玉。小玉，小玉，你没事吧？啊？没事儿。真的没事儿。真的没事儿。那好，我去翠玉楼把肖姑娘他们接上，等一会儿你也赶过来。哎，我带你去见一位神秘人物。你先去吧，我一会儿就到。哎，乖乖等着我，不许生气。嗯。好一个郎情妹意，太令人感动了。如果不是你细心照顾的话，我的伤也不会好的这么快。好妹子，不用谢了。我可没有把自己的内力输入你的身体中，要谢还是谢你的郭大哥吧。花姑娘，来的正好，我正准备带你们去一个地方，见一位神秘人物。神秘人物。别开玩笑了，在小妹的眼里，郭兄就是最神秘的人物了。我老实告诉你们吧，虽然此人的身份还不能够确定，但是依我的直觉，此人极有可能是当今皇上
。皇上，当今皇上，你不是开玩笑吧？你想想，能让卫青俯首听命的人，除了皇上还有谁？所以，如果想去的话，我们得快一点。嗯，走吧。嗯。小玉，好久不见，你好吗？少废话，本姑娘今日是要你的狗命的。小玉，你怎么能这么说话呢？我承认我有点对不住你，不过我也是个男人，我也愿意负这个责任。如果你愿意的话，我现在就可以用大红花轿把你抬进我的府上。梁山。萧音的帮手，我盯着他，你快去找帮手。是。小兄弟，吃点水果。谢谢鲁先生，还是您请先用。嗯，好。有礼貌，有人品，还有一身好功夫。小兄弟，你舅舅正在朝廷为将，眼看就要征讨匈奴了，你为什么不从军报国呢？其实我小的时候，就一直跟着郭大哥在江湖中磨练。不过郭大哥也曾经说过。我以后一定会报效朝廷的。哦，那郭大侠他为什么不去报效国家呢？以他的能耐，一定可以官居一品，成为国家的栋梁之才。其实大哥老是说自己不适合当官，他说喜欢那种行侠仗义、自由自在的生活，想去哪里就去哪里。哦、真是太可惜了。朕，呃，啊，朕应该找个机会好好劝劝他，对不对？啊，对。大哥，萧英好，你好，在下来迟了，告罪啊，没关系，来了就好。啊，今天是魏大人和平阳公主做东，所以呢，我今天特意带了两位新朋友让大家认识。好、啊，好啊，这一位就是大月之郡主萧英，萧姑娘。你就是萧英，龙先生你好，你的大名我早就听过，早想见你一面了。你怎么会听过我的名字呢？难道是郭大哥跟你提起过我？哦哦哦，这位是京城第一名媛，花如梦花姑娘。其实她真实的身份也是我们江湖中人。小女子花如梦，有幸能见到龙先生。啊，花姑娘大名我也闻名已久啊。龙先生，九言已经背过了，在下跟平阳公主恭候大家入席。龙先生，请。郭大侠，请，龙先生，请。小丫头，你想寻短剑呢？我看你不用寻短剑了，跟我们回去吧。有帮凶奴人，干嘛老跟着我？哼，怎么
，你还想抵抗吗？没用的，乖乖的认命吧。郭大侠，好，来，我敬你一杯。不敢，应该是在下敬龙先生，请。郭大侠，昨日见面之后，我觉得和你特别有缘，我有个建议，我们两个结为异性兄弟如何？龙先生身份高贵，在下不敢高攀。你知道我的身份？能在魏大人和平阳公主面前做上席之人。应该没有第二个吧？啊，那好，既然你已经知道了，那朕就不再隐瞒了。这样吧，以后朕和你不一论交如何？恭敬不如从命，请。好，干干。小姑娘，你看，郭兄与那龙先生谈笑的样子，像是好朋友一般。不愧是一国之君，气质风度自然与别人不一样。嗯，哎，小姑娘，你说谁是一国之君啊？还有谁呀、啊？自然是郭大哥身边那个人、啊。你说龙大哥？这事摆在心里，不要表露出来，否则就不好玩了。哦大哥，你说那龙先生真的是皇上吗？我看还是称呼他龙先生好一些。龙先生，他已经暗示自己是真龙天子，我就不明白了，他为什么不以皇上的身份和我们见面呢？也许这样子他才觉得有趣。小姑娘，你怎么不说话呢？我在想，如果他真是皇上的话，那他一定是位大有作为的皇上。
他为什么会这么想呢？我也不知道啊，我就是这么想的。人生不就像是一盘棋吗？也许我们每个人都是这盘棋上的一颗棋子，而他皇上呢，才是真正下这盘棋的人。肖姑娘说的好啊，是啊，人生就像是一盘棋，只是害怕自己不是那么下棋的人。<笑>小姑娘，我跟去病还有事情要办，你们先回去。啊，这我们两个都走了。这样，我们现在假装分手，然后再翻碗，杀他一个措手不及。嗯。啊。啊，郭兄，那就再见了。明天一早，我们在翠玉楼等你。啊，那好，告辞了。去病，走。走吧。厉害厉害，你们真是厉害啊！我已经很小心了，还是被你们发现了。杨大人，为什么要跟踪我们？你不是在办案吗？花姑娘，请不要误会，我跟在你们这些神人的背后，是想看一看能不能有什么意外的收获。有吗？哼，收获没有。不过提醒大家，最近几天京城可不大太平。几乎每天都有江湖的殴斗发生，希望几位好自为之。告辞了。嗯、皇上，您累了，请用茶。哼，朕不累，朕是高兴。皇上啊，他从小就是这个样子，遇见有事儿的时候，越累他越觉得开心呢。还是公主了解朕。哎呀，嗯，其实啊，朕今天非常高兴，有你这位姐夫在，朕做什么事情都放心不少。皇上过奖了，臣担待不起。哼，本来呢，朕一直担心，将来出征匈奴的时候，你身边缺个得力的助手。可是今日一见，这院中不分男女老幼，个个都是俊杰。所以这一时高兴，酒量也好了不少啊！皇上，李老将军还是可以委以重任的。哼，老将军勇则勇矣，可时运不行。每次要到立功的时候，就老出些差错。哎，这年纪大了，这么多年，一直为国家出生入死、奋勇杀敌，也是时候让他休息休息了。是啊。皇上，李老将军年事已高，臣也不忍心再让他冲锋陷阵了。哎呀，你们两个男人真是的，走到哪里都讨论国家大事。今日难得休闲，聊点轻松愉快的事情更好吧？<笑>那好，就听公主的吧。我们说些轻松的。对了，魏爱卿，你是怎么认识郭姐的？认识郭姐是很久以前的事了。那个时候，臣年幼家贫。靠牧牛洗马为生，这个郭姐呢，也是个无父无母的野孩子。有一天呢，她不知道从哪儿弄到了一副弓箭，我们两个人就到山野里边去练弓箭了。哼，那后来呢？当时啊，村里有一个恶霸，这个恶霸鱼肉乡里，霸占百姓的土地，村民们都敢怒不敢言。这个郭姐啊，趁一天晚上，把她跟她的小妾给抓出来了，然后捆在村口的一棵小树上。当时啊，一丝不挂，多亏是夏天。要不然呢，非闹出人命来不可。<笑>好笑，好笑，真是好笑、啊。从此以后啊，这个郭姐就消失了。许多年以后见到她的时候呢，她已经成为了一个大侠，身负绝世武功了。小姐，你回来了？怎么，有什么事情吗？陆掌门人来了，他已经等了你很久了。哦。你可回来了！你要是再不回来，陆某就不便等你了。何事如此匆忙？韩通已经起了疑心，幸亏陆某早回去以后，否则后果不堪设想
。哦，是吗？不但姑娘的计划难以落实，反而会落入他们的圈套。掌门人莫急，你再说清楚一点。啊，是这样，今天早上，韩通和陆某那两个叛门逆子突然出手，点了在下的穴道，对在下的身体进行了检查，在查明身份无误之后，才减轻了疑心。原来是这样。到了傍晚。他又叫陆某前来会见姑娘，说既是结盟，那姑娘就要显示诚意，早点对郭姐下手。嗯，知道了。对付多疑之人，不能以常理度之。这样吧，你现在就回去，回去就说，郭姐这人精灵狡猾，要想制服他，耐心等待时机，看他有什么反应。好一个欲擒故纵之计！好，陆某这就告辞。小姐，你做的这些，都是为了郭大侠。可是他知道吗？阿姨呢？嗯，小玉还是个孩子。心直口快，所以啊，你不要跟他一般见识。是啊，小玉知道伊雅和塔丽斯这两位姑娘死讯的时候，难过极了，把自己关在房间里吧，一天都没有出来啊。啊，我是没事了，可是小玉她对我还是心有芥蒂的吧？那倒不会，小玉这孩子的个性，我最了解了，回头再见到你啊，准是高高兴兴的。<笑>什么人？大哥，是我，是我啊，大哥，韩飞，郭大哥，终于等到你了，霍姑娘出事了。小玉她怎么了？有人在河边看到一群衣着古怪的人，他们把霍姑娘给带走了。可恶，又是那群匈奴人。看来这次我真的要大开杀戒了。霍姑娘，你好好想想，那萧音不但与你非亲非故，还抢了你的心上人，你何苦为他卖命？只要你提供了萧音的消息，我们是不会为难你的，知道吗？不要不识抬举，等把我们惹火了，就真的把你赏给那打鼓作。就算你不死，这辈子也完了。哼！刚才我差点被你们给唬住了，现在还拿这套来唬我。我告诉你，只要你们有人敢进这牢门一步，我就立刻咬舌自尽。不信就试试看。你，我谅你也没有这个胆子，让我真的死在这里。哼！今天早上我就觉着不对劲儿。小玉性格很开朗，却突然跟我谈起了生死的话题，我却一直没有发觉。都是我不好，我不该闯进你们的生活里。大哥，你救出小玉妹妹以后，我也该去觐见皇帝，然后我也该回大月之了。不，萧英姑娘，这件事情不能怪你。小玉的心思我知道，同样，我也了解大哥的想法。他对待小玉。始终像亲妹妹一样，这件事儿只能怪小玉，不能怪你。你别想太多了。别说了，现在说什么都没有用。我们首先得想办法救出小玉。嗯，说的是。也许花如梦。花如梦。花如梦。花姐姐。你别小看了花如梦。翠玉楼表面上是座花楼，花如梦不过是烟花女子。可他的本事大着呢，我有种感觉，他身上藏着一股巨大的力量，这股力量足可以抵得上千军万马。去找花如梦。如梦，你是说你今天真的见到皇帝了？嗯。那你为什么不把他杀了呢？这是多好的时机啊！你杀了他，也算解了我们头上的怨气了。
，为什么不呢？嗯，大姐，祖先的遗训是因时而异。当今的皇上是一位雄才大略、英明威武的好皇帝，我若是一剑杀了他，换来的结果是什么？你知道吗？这会有什么结果？大不了就是我们的命一条而已。错了，换来的结果是匈奴骑兵长驱直入，千万的黎民百姓饱受战争的摧残。大姐，这样的结果你想过了吗？可是不要说了，你想说的我听过千百次了，还会不清楚吗？该做的事情，我心里明白。这些年我不是一直在做吗？没错，你的确在努力。你把一个山盟经营的有声有色，可是自从郭姐那小子一出现，你就完全变了，完全忘了我们的夙愿。如果郭姐那小子一直喜欢你也好，可他偏偏喜欢的是别人，是那个萧音郡主。哎呀，我说小姐呀、啊，小姐，你真的不要昏了头了。你们俩说说看，你们俩也是小姐身边的人，你说我说的有没有道理？小姐，我是看着你长大的，你说我能不关心你吗？你跟谁相好，我并不反对，可你总要找一个真心爱你、疼你、关心你的人才行啊，对不对？我看呐、啊，郭姐那小子就算了，长痛不如短痛，你就不要再想他了。姐姐，花姐姐，你的伤不是已经好了吗？怎么又来了？好、哦，花大姐，我们这次来是找花姑娘有事。嗯，见我们家小姐可以呀，你可以一个人来呀。有人可不行啊，是郡主的身份，这个地方怎么能常来呢？花大姐，我哪得罪你了？你干嘛要这么说我呀？郭大侠，我们这儿是非常欢迎你的。不过呢，你总该找个时辰呢。现在时间这么早，我们还没有开门做生意呢。再说了，我们家小姐还没起床呢。如果你现在跑到她的闺房里，是不是有些不大方便呢？大哥，现在时辰是太早了，我们晚点再来吧。花大姐，麻烦你告诉你们家小姐，说我晚点再来。真是个愣小子，我讲的话他好像听不懂。光天化日之下拉拉扯扯的，这下哪门子郡主？哪能跟我们家小姐比？啊三位早啊！相约不诺，本来我要去找你们，没想到在这碰上了。找我们？关于那个九龙杯的事情，皇上追得可紧了。到底……好，杨大人，先不要说这些。小玉出事了，你知道吗？出事了？出什么事了？小玉被匈奴人抓走了，还不知道下落。既然九龙杯已经到手，你我兄弟是不是可以做第二阶段的合作呀？第二阶段的合作，共谋奇书，称霸武林。郭大侠来不及了，本座是要把玄音教交给郭大侠。天风云，穿过回忆的森林，寻找岁月的伤痕